നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പിത്താശയ രോഗങ്ങളും പ്രതിവിധികളും എന്ന വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആസ്ട്രാ മെഡി സിറ്റിയിലെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ലിവർ കെയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ നൗഷിഫ് ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം സാധാരണ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ പോലെയല്ല പിത്താശയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളതൊന്ന് അധികം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല അതൊന്ന് പറയാമോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വയറിൻ്റെ വലത് വശത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരളിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവമാണ് പിത്താശയം എന്ന് പറയുന്നത് പിത്താശയം കരളിലോട്ട് പിത്തരസത്തെ കരളിന് വരുന്ന പിത്തരസത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് താൽക്കാലികമായി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പിത്ത നാളി വഴി ചെറുകുടലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഓർഗൻ മാത്രമാണ് പിത്താശയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിത്താശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പൊതുവേ പിത്താശയത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ പിത്താശയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം അതായത് പിത്താശയം മാത്രമല്ല പിത്താശയവും പിത്തനാളിയും ഗോൾ ബ്ലാഡറും ബൈൽ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ബ്രോഡായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് പിത്താശയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കല്ലുകളാണ് സ്റ്റോൺസ് സ്റ്റോൺ ഡിസീസസ് ഇത് പിത്താശയത്തിലും വരാം പിത്തനാളിയിലും വരാം രണ്ടാമത്തത് ഇതിവിടെ വരുന്ന ദശകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയും പിത്താശയത്തിലെ പോളിപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ പിത്തനാളിയിലെ പോളിപ്പ് മൂന്നാമത്തത് ചുരുക്കം വരുന്ന സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ട് അത് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ വരുന്ന സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് ട്യൂമേഴ്സ് മാലിഗ്നൻസി ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതലും പിത്ത നാളിലും പിത്താശയത്തിലും കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പിത്താശയത്തിലും കല്ലുകൾ വരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഡിസ്പെപ്റ്റിക് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ദഹനം ശരിയാവുന്നില്ല വേഗമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു വിമ്മിഷ്ടം വയറിൻ്റെ വലത് വശത്തായിട്ടൊരു വിമ്മിഷ്ടം ചില പ്രത്യേക ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൊഴുപ്പ് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വിമ്മിഷ്ടം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേദന വരുന്നു വയറ്റുന്ന വേദന ബാക്കിലോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഇത് തുടക്കത്തിൽ ചിലർക്ക് ചില വേഗ് സിംറ്റംസേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ പിന്നെ ഈ സ്റ്റോൺസ് പിത്താശയത്തിലെ സ്റ്റോൺസ് ഇപ്പോൾ പിത്ത നാളിയിലോട്ട് സ്പില്ല് ചെയ്ത് പോകാം ഇറങ്ങി പോകാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം പിത്ത നാളിയിൽ തടസ്സം വരുത്താം പിത്ത നാളിയിലെ പിത്തരസം കുടലിലോട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിത്ത മഞ്ഞപ്പിത്തം ജോണ്ടിസ് അങ്ങനെയായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിത്ത നാളിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിത്ത സഞ്ചിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോളിസിസ്റ്റൈറ്റിസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പനിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് പെട്ടെന്ന് വേദനയായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പെയിൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അതായത് കിഡ്നി സ്റ്റോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ ഇത് കല്ല് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം അറിയാറില്ല അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുന്നതാണോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസും പിത്താശയത്തിലെ കല്ലുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് പിത്താശയത്തിലെ കല്ലുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ പിത്താശയത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കരളിലെ പിത്തരസം കരളിനകത്തെ പിത്ത നാളി ബയൽ ഡക്ട് വഴി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവമാണ് പിത്താശയം കോൾ ബ്ലാഡർ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ പിത്താശയത്തിൻ്റെ നോർമൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം വയറ്റിലോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ദഹനം നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് മെയിൻലി ഈ പിത്തരസം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് വരുന്ന ദഹനരസവുമായി ചേർന്ന് ഇത് ഒരുമിച്ചാണ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വയറ് കാലിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിത്തസം ചെയ്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ ഭക്ഷണം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ദഹന പ്രക്രിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിത്തസഞ്ചി എം ടി ചെയ്യും അത് മൊത്തമായിട്ട് ഇറക്കി കുടലോട്ട് വിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണ് അതായത് പിത്തസഞ്ചിയുടെ ഫങ്ഷൻ നോർമൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പിത്തരസം
ഞാൻ അസ്മൽ ഡി കെ ആണ് ഉപ്പള ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അസ്മൽ ഡി കെ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് ശരി ചോദിച്ചോളൂ സാറേ ഇത് ഈ മഞ്ഞപ്പിത്ത പെരുന്നതിന് അതിന് മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാറെ ആയുർവേദിക് ഐറ്റില്ല അങ്ങ് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാ അജ്മൽ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നതെന്ന് അത് ഈ കരലിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തമാണോ അതല്ല പിത്തനാളിലെ തടസ്സം കൊണ്ട് വന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും സ്കാനുകളും ചെയ്താലേ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് അത് തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്രശ്നമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചികിത്സാ രീതികൾ മാറും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ പിത്താശത്തിലെ കല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഇപ്പം കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലീച്ച് കളയുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കലും പിത്താശയത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട അല്ലെ പിത്താശയത്തിലെ സ്റ്റോൺസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സർജറി വഴി ശസ്ത്രക്രിയ വഴി ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കിഹോൾ സർജറി വഴി അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം മാറ്റുവാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് കോളിസിസ്റ്റം ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്ന് കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് വീണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോകാം ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിത്തനാളിയിൽ തടസ്സം വരുത്താം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാങ്ക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പാങ്ക്രിയാസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥിയിലും വീക്കം വരുത്താം പാങ്ക്രിയാറ്റിസിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിത്താശയത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന കുറേ അധികം അസുഖങ്ങൾ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു അസുഖമാണ് തടിപ്പ് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ സ്റ്റോണിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണോ കാണിക്കുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാ രോഗികളിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുകയും അതിനുവേണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പോളിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദശ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് സാധാരണ ക്യാൻസർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതെ അതായത് ഈ പോളിപ്സ് പല രീതിയിലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്കാനിൽ ചിലപ്പോൾ കല്ലുകളെ തന്നെ പോളിപ്പായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം അതേപോലെ തിരിച്ചും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കാനിൽ പോളിപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത അളവിന് കൂടുതലാണോ അല്ലയോ അത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ട് ഓഫ് വയ്ക്കും അതിൽ കൂടുതലാണോ അല്ലയോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്പർ കുറേ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ പോളിപ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പിത്താശയത്തിലാണെങ്കിൽ പിത്താശയത്തിലെ ഈ പോളിപ്പ് ഇപ്പോൾ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സർജറി ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ചെറിയ പോളിപ്സ് ആണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ ഫോളോ അപ്പിൽ വെക്കണം അതായത് ഫോളോ അപ്പിൽ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കും ആ ദശ വലുപ്പം കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ കൂടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ആ ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും എന്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നാണ് സാർ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ സാറേ പറയൂ പറയൂ സാർ ഞാൻ എനിക്ക് വയറിന്റെ വലത് വശത്തായിട്ട് ഇടുപ്പിനോട് ചേർന്ന് ഭയങ്കര വേദന എപ്പോൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് വയറിന് വലത് വശ ഭയങ്കര വേദന എപ്പോൾ പിന്നെ വെയിറ്റില്ല ആ ദേഹനക്കറ വഴി അല്ല കിഡ്നിയുടെ വല്ല കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് ഇത് എത്ര കാലമായി വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് സാറേ ഇത് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് രാവിലെ എണീക്കാനേ വയ്യ ഭയങ്കര വേദന എടുപ്പ് ഓക്കെ മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അസുഖം തന്നെ എനിക്ക് ഈ ലിവറിന് മറ്റേ ശ്വാസകോശം ചെറിയൊരു ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഈ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് ശ്വാസകോശം പൊട്ടി തുങ്ങിയ അസുഖമല്ലേ അതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഓക്കെ അതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് കൊല്ലമായി പക്ഷെ അത് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്നാണ് എനിക്ക് ഇതാണ് പ്രശ്നം വയറിന് എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് ഈ ഇടുപ്പിനോട് അരയോട്
പിന്നെയുള്ളത് മാ ക്യാൻസേഴ്സ് മാലിഗ്നൻസിയിലോട്ട് പോകുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പിത്ത പിത്താശയത്തിലെ കോൾ ബ്ലാഡറിലെ ക്യാൻസേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റീജിയണൽ അതായത് ഓരോ ഏരിയ വൈസും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ ബെൽറ്റ് ഇപ്പോൾ കറാച്ചി മുതൽ കൽക്കട്ട വരെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങൾ ചിലി ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ ഏരിയകളിലൊക്കെ ഈ പിത്താശയ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് അത് അവിടെ ആ ഒരു ഏരിയ റീജിയണൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഡയറ്റ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സോയിലിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തില് അത്രയും ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ എല്ലാ പിത്ത സഞ്ചിയിലെ എല്ലാ കല്ലുകളെയും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ചികിത്സിക്കേണ്ടതില്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ തിരിച്ചാണ് അവിടെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം ക്യാൻസറിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ റീജിയണൽ വൈസും വ്യത്യാസമുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് റീജിയണൽ വൈസും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡിസീസിന്റെ ഇൻഷുറൻസിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഇത് വയനാട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അഞ്ചു വർഷമായി പിക്ക സഞ്ചി കല്ലെടുത്ത് കളഞ്ഞി കല്ലെടുത്ത് കളഞ്ഞാണ് പറയോ ആ അതിന് എന്തെങ്കിലും വേറെ മിസ്റ്റേക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു സംശയം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ഓക്കെ പിത്ത കീഹോൾ വഴിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ള ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിത്തസഞ്ചിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ കല്ലിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് തോന്നുന്നല്ലേ പലർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡോക്ടർ പറയാം അതായത് പിത്തസഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഓർഗൻ മാത്രമാണ് താൽക്കാലികമായി പിത്തരസ്ഥ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് ആ ഒരു അവയവം എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊരു പക്ഷെ പിത്തസഞ്ചി നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേമിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല കാര്യം ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് പ്രക്രിയ നടക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ദഹനത്തെ ബാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിലോട്ട് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം ഒരു ഇനീഷ്യൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കുറച്ചൊരു ദഹനത്തിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരാം പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി പതുക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം അതിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ശരീരത്തിലുള്ള ക്യാൻസേഴ്സ് വയറ്റിനകത്ത് ക്യാൻസേഴ്സില് താരതമ്യേന അല്പം മോശമായ റിസൾട്ട്സ് ഉള്ള ക്യാൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ അത് സമയത്തിന് കണ്ടെത്തുകയും സമയത്തിന് ചികിത്സിക്കുകയും വേണം നിർഭാഗ്യവശാൽ പലപ്പോഴും ഈ ക്യാൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ക്യാൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തടിപ്പായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിത്താശയത്തിൽ തടിപ്പായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണുകയും ചികിത്സ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏർലി സ്റ്റേജാണ് കുഴപ്പമില്ല സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിത്താശയവും അതിനോട് ചേർന്ന ലിവറിൻ്റെ കരലിൻ്റെ ഭാഗവും കരളുകളും നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സർജറിയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് ലേറ്റ് സ്റ്റേജസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കീമോതെറാപ്പി മാത്രമേ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പിത്തനാളിയിലും പിത്തനാളിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏർലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആ ഭാഗം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി കുരിയാക്കോസാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ അടുത്ത് ആ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ കുരിയാക്കോസാണ് അംഗമാണ്ടിയാണ് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ
டாக்டர் லைவில் இடவேளா டாக்டர் லைவிலேக்கு மீண்டும் சுவாகதம் டாக்டர் நமக்கு ஒரு கால் உண்டு ஹலோ 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 டாக்டர் லைவிலேக்கு சுவாகதம் ஆரான மாஸ்கட்ட நான் பிரமோத் னு പറഞ്ഞ ஆளை വിളിക്കുന്നു ஓகே ചോദിച്ചോളൂ ஹலோ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ஹலோ குட் ஆஃப்டர்நூன் டாக்டர் குட் ஆஃப்டர்நூன் நான் ஃபார்மசிஸ்ட் ஆன மாஸ்கட்ல ஆன வர்க் பண்ணிட்டு ஓகே சார் கொஞ்ச நேரம் ஆயிட்டு எனக்கு இங்க லைட் ஆயிட்ட ஒரு பேக் பெயின் வந்து ஓகே அப்ப அதனும் டேப்லெட்ஸ் பெயின் கில்லர் கழிக்கும்போது மாறுறது ஓகே அப்ப நான் இப்ப நாளை இவட போய் டாக்டர் கண்ட வந்து ஸ்கேன் செய்து நோக்கி ஓகே அப்ப டாக்டர் நோக்கும்போது கால் பிளேடர்ல ஒரு 4 mm ന്റെ கால்குலஸ் കാണുന്നുണ്ട് ல்யூமன்ல ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളது ஓகே அப்ப டாக்டர் പറഞ്ഞു அது ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கணும் அப்படி வெள்ளம் குடிச்சா போய் கொள்ளும் னு പറഞ്ഞது ஓகே அப்ப அதின் ஒரு டீடைல்ஸ் ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ஓகே ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു നോക്കാം എന്തെങ്കിലും വേദനയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ വരുവാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റാനുള്ളത് പക്ഷേ അതല്ല കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ വിട്ടാൽ മതി ഫോളോ അപ്പിൽ ഇരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി പിത്ത നാളി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിത്ത നാളിയിൽ ഇതുപോലെ കാണുന്ന ഒരു മൊഡാലിറ്റി ഓഫ് അസുഖമാണ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോൺസ് പിത്താശയത്തിലെ സ്റ്റോൺസ് പോലെയല്ല ചികിത്സാ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ സർജറി തന്നെ എപ്പോഴും വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ അതിൽ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊഡാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇ ആർ സി പി എന്ന് പറയും ഈ ഇ ആർ സി പി വഴി അത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് പിത്തനാളിയിലോട്ട് ട്യൂബ് ഇട്ട് അത് കല്ല് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇ ആർ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇ ആർ സി പിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോൺസ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ സർജറിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകാറുള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇവിടെയും ഈ തടിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിത്തസഞ്ചിയേക്കാളും കൂടുതൽ പിത്തനാളിയിലാണ് വരുന്നത് അത് തടിപ്പ് പോളിപ്പാവാം സ്ട്രിക്ചർ ആവാം പിന്നെ ഇപ്പം അതൊക്കെ അത് ചിലത് ക്യാൻസർ ആവാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാതെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റോളൊന്നും നമുക്കില്ല അല്ലേ പൊതുവെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇതൊക്കെ നീക്കം ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയും ആളുകൾ വരാ ഇനി അതവർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ പൊതുവെ അത് എന്ത് ചികിത്സയാണ് എടുത്ത് നോക്കണം ഇപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു പിത്ത നാളി മാറ്റി മാറ്റി പുതിയ റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ കൊളാഞ്ചേറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് പിത്ത നാളിയിൽ അപ്പം കരളിനകത്തും പിത്ത പിത്ത നാളിയിലുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം അപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അങ്ങനത്തെ അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ആ മേഡം എന്റെ പേര് റോയ് ഞാൻ റാന്നി എന്നാണ് റാന്നി നീരാറ്റുകാവ് അപ്പൊ എന്റെ വൈഫ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്റെ വൈഫും ഞാനും ഞാൻ റേഡിയോഗ്രാഫർ ആണ് വൈഫ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ആണ് മേഡം പിന്നെ എന്റെ വൈഫിനെ ഇതുപോലെ ഗോൾ ബാർഡർ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെന്ന് അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കണ്ടു ഓക്കെ ആ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലില് ഇവിടുത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആയി സർജറിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഗോൾ ബാർഡർ എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് സർജറിക്ക് മുന്നേ ഇതുപോലെ ടേബിൾ കാലി ആവാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു എം ആർ സി പി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എം ആർ സി പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനകത്ത് സ്റ്റോണിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ ക്ലിയർ ആണ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ എം ആർ സി പിയിൽ ഇത് കാണാഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയുന്ന വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ സ്റ്റോണും എല്ലാ സ്കാനിലും കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ 
തടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചികിത്സാ രീതി മാറും അത് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരലിനകത്തെ പിത്ത നാളിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കരലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എടുത്തു കളയേണ്ടത് ഒരു ഹെപ്പറ്റക്ടമി അല്ലെങ്കിൽ കരലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുത്തു കളയുന്നത് കരലിന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങും തോറും അത് പിത്ത നാളികൾ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഏറ്റവും താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വഴി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പൊതുവെ മഞ്ഞപ്പിത്തം അത് കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ കരൾ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണോ മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബിലുറുബിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം നമ്മുടെ പുറത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒറ്റ വിഷ്ണേ ഉള്ളൂ അതായത് കരളിന് അസുഖം വന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിലുറുബിൻ കൂടുന്ന ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലും കണ്ണ് മഞ്ഞയായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം മഞ്ഞയായിട്ട് വരാം മഞ്ഞപ്പിത്തമായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് കരളിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടാവാം പിത്ത നാളി കരളിനകത്ത് പിത്ത നാളിയിൽ തടസ്സമാവാം അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള പിത്ത നാളിയിൽ തടസ്സമാവാം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ എല്ലാ മഞ്ഞപ്പിത്തവും കരളിൻ്റെ അസുഖം കൊണ്ടല്ല പിത്ത നാളിയിലെ തടസ്സം കൊണ്ടും മഞ്ഞപ്പിത്തം വരാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നിർണയിക്കണം ഈ കരളിൻ്റെ അസുഖം കൊണ്ടാണോ അതല്ല ട്യൂമേഴ്സ് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർണയിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഏത് മൊഡാലിറ്റി വേണം എന്നുള്ളത് ആ നിർണയത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മറ്റെന്താ അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പിത്താശയത്തിലൊക്കെ വരുന്ന കല്ലാണെങ്കിലും തടിപ്പാണെങ്കിലും ഒക്കെ നേരത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യകതയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധാരണഗതിയിൽ ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സിനാരിയോ രണ്ടാമത്തത് റുട്ടീൻ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിൽ പലപ്പോഴും സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സിനാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അസുഖത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സിനാരിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ഡയറക്ഷനിൽ നീങ്ങണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെറിയ സ്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് സാധാ യൂഷ്വലി കോമണായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കാൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്താണ് കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു തടസ്സമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിയുണ്ട് എന്ന് അറിയാനും പറ്റുള്ളൂ തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള സ്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം ആർ ഐ സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ ഇതിലാണ് നമുക്കൊരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് പിന്നെ വൈകും തോറും ഇപ്പോൾ ട്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വൈകും തോറും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ മിസ്സാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലി ക്യൂറേറ്റീവ് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന അസുഖത്തെ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു പാലിറ്റി രീതിയിലോട്ട് പോകേണ്ട രീതിയിലോട്ട് ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയല്ലേ അതെ അതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് മാറ്റാവുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും ഡോക്ടർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം